দেখুন আজকের ভিডিওতে আমি ডিসি মোটরের আরো একটি প্রবলেম সলভ করব এবং এটি থেলেজার বইয়ের 29.5 নম্বর एग्जांपल তো যারা আমার চ্যানেলে একদম নতুন তাদেরকে আমি বলবো এর আগে আমি ডিসি জেনারেটর এবং ডিসি মোটরের বেশ কিছু ভিডিও আমি দিয়েছি ডিসি জেনারেটরের প্লাস অনেকগুলো ভিডিও দেয়া হয়েছে এবং ডিসি মোটরের এর আগের ভিডিওগুলো কাইন্ডলি একটু দেখে আসুন এবং অবশ্যই ডিসি জেনারেটরটা কিন্তু আগে লাগবে আমি এর আগে ডিসি মোটরের ক্লাস নেওয়ার সময় বলেছি থিওরি করার সময় যে আমাদের ডিসি জেনারেটরের কনসেপ্টটা অনেকটাই লাগবে ডিসি মোটরে ঠিক আছে তো তারা আমার প্লেলিস্ট থেকে আগে ভিডিওগুলো একটু দেখে আসুন তো দেখুন কোশ্চেনটিতে বলছে এ ফোর পোল 32 কন্ডাক্টর ল্যাপ পন্ট ডিসি শান্ট জেনারেটর উইথ টার্মিনাল ভোল্টেজ অফ 200 ভোল্ট ডেলিভারিং 12 অ্যাম্পিয়ারস টু দি লোড হ্যাজ আর এ অর্থাৎ আর্মেচার রেজিস্ট্যান্স ইকুয়াল টু 2 ওহম এন্ড ফিল্ড সার্কিট রেজিস্ট্যান্স অফ 200 ওহম ইট ইজ ড্রাইভেন এট 1000 rpm calculate the flux per pole of the machine if the machine has to be run as a motor with the same terminal voltage and drawing 5 amperes from the mains maintaining the same magnetic field find the speed of the machine অর্থাৎ দ্বিতীয় ক্ষেত্রে মোটর হিসেবে কাজ করলে আমার স্পিডটা কত হবে তো বেশ বড় একটি क्वेश्चन আমরা স্টেপ বাই স্টেপ চিন্তা করব তো প্রথমে আমাদের বলছে এটা DC শান্ত জেনারেটর হিসেবে কি দেয়া আছে সেটা টার্মিনাল ভোল্টেজ তাহলে আমি ডিসি শান্ত জেনারেটরটা একটু ছোট করে আঁকিয়ে ফেলি আমাদের এটা হলো আর্মেচার আর্মেচারের একটা রেজিস্ট্যান্স আছে কত দিছে আমাদের 2 ওহম ঠিক আছে আর শান্ত ফিল্ড আমাদের কত শান্ত ফিল্ড হচ্ছে আমাদের 200 ওহম এই দেখুন डेलीवार देखते শান্তের এই দুই প্রান্তের এক হচ্ছে ভোল্টেজ সরাসরি জানা আছে 200 ভোল্ট দ্যাট মিন্স 200 ডিভাইডেড বাই রেজিস্ট্যান্স কত 200 এটা হিসাব করে নিলে আমাদের শান্তের কারেন্ট আসে 1 অ্যাম্পিয়ার ফাইন আর লোড কারেন্ট হচ্ছে আমাদের 12 অ্যাম্পিয়ার তাহলে আই এ কারেন্ট কত হবে জাস্ট এই দুটো সাম আপনারা কে সিল করলেই বুঝতে পারবেন তো এই দুটো সাম সাম করলে আমাদের কত হয় 12 প্লাস 1 12 প্লাস 1 13 অ্যাম্পিয়ার जेनारेटरेटल छब्बीस 
সাই আমাদের বের করতে হবে জেড কত আমাদের নাম্বার অফ কন্ডাক্টর কত থার্টি টু কন্ডাক্টর ঠিক আছে জেড হচ্ছে নাম্বার অফ কন্ডাক্টর থার্টি টু এন হচ্ছে স্পিড স্পিড কত জেনারেটরের ওয়ান থাউজেন্ড আরপিএম আরপিএম থাকলে আরপিএম এই লিখতে হবে আরপিএম এর জন্য এই সিক্সটিটা আসছে যদি আরপিএস এ দেয়া থাকে ডিভলিউশন পার সেকেন্ড সেই ক্ষেত্রে আর নিচে সিক্সটিটা হবে না ইন্টু ইন্টু পি ডিভাইডেড বাই এ তো পি হচ্ছে আমাদের কত নাম্বার অফ পোল কয় পোল আছে ফোর পোল আর এটা কি কানেক্টেড ল্যাপন ল্যাপের ক্ষেত্রে আমি বলছি ডিসি জেনারেটরের ক্ষেত্রে যে পি এবং এ সমান অর্থাৎ এ হচ্ছে নাম্বার অফ প্যারাল পাপ আর পোল সংখ্যা সমান সহজ বুদ্ধি হইল এই লাস্টের দুই অক্ষর দেখবেন এ আর পি মানে এ ইকুয়াল টু পি ঠিক আছে দ্যাট মিন্স পোল হচ্ছে চারটা এও আমার হবে চারটা তো এখান থেকে আমরা যদি একটু হিসাব করে ফেলি তাহলে দেখুন আমাদের এই সাইডে আমি দেখতেছি যেহেতু এটার হিসাব শেষ ফ্লাক্সটা আমার আসবে দুইশো ছাব্বিশ কে ফার্স্টে আমি দুইশো ষাট দিয়ে গুণন করব তারপর সেটাকে ভাগ দেব বত্রিশ দিয়ে ভাগ দেব এক হাজার দিয়ে তাহলে দেখুন জিরো পয়েন্ট ফোর টু থ্রি সেভেন ফাইভ হয়ে পার ফ্লাক্সের মানটা আসতেছে আমাদের জিরো পয়েন্ট ফোর টু থ্রি সেভেন ফাইভ হয়ে পার ভেরি সিম্পল এবার আমরা কি কাজ করব দ্বিতীয় ক্ষেত্রে কি বলছে ইফ দা মেশিন হ্যাজ টু বি রান এজ এ মোটর এবার এই সেম মেশিনকে আমার মোটর হিসেবে কাজ করাইতে হবে আমি একটু অ্যাঙ্গেল করে নিলাম হ্যাঁ সেম মেশিনকে আমার মোটর হিসেবে কাজ করাইতে হবে তো মোটর হিসেবে কাজ করলে কি কি চেঞ্জ হবে আমাদের দেখুন এই টার্মিনালটাকে আমি ওপেন করে দিয়ে এদিক দিয়ে সোর্স দিব মানে এদিক দিয়ে আমার ডিসি ভোল্টেজ ইন করাইতে হবে তো সেই ভোল্টেজটা আমার কত এক্ষেত্রে টার্মিনাল ভোল্টেজ কি থাকবে একই থাকবে 200 হান্ড্রেড ভোল্ট উইথ দ্য সেম টার্মিনাল ভোল্টেজ বলেই দিছে বাট ড্রয়িং ফাইভ এম্পিয়ার ফ্রম দি মেইন তো এদিক থেকে সোর্স যদি দেন তাহলে কারেন্ট অবশ্যই এদিকে এন্টার করবে দ্যাট মিন্স এই কারেন্টটা চেঞ্জ হয়ে ডিরেকশনও চেঞ্জ হবে ডিরেকশন চেঞ্জ হয়ে এখানে হবে কত ফাইভ এম্পিয়ার এদিক থেকে ফাইভ এম্পিয়ার আসবে এবং সেই অনুযায়ী আমার এটা মেইন কিছু কারেন্ট এদিক দিয়ে যাবে বাকি কারেন্ট এদিক দিয়ে আসবে অর্থাৎ আরমেচা কারেন্টের রোটেশনও চেঞ্জ হয়ে যাবে অপোজিট এবং সেই ক্ষেত্রে আর এটা ইজি থাকবে না এটা হয়ে যাবে ইবি ব্যাক ইএম এফ ঠিক আছে তাহলে আমাদের বলতে যে উইথ দ্য সেম টার্মিনাল ভোল্টেজ অ্যান্ড ড্রয়িং ফাইভ এম্পিয়ার ফ্রম দি মেইনস মেনটেনিং দি সেম ম্যাগনেটিক ফিল্ড ফাইন দ্য স্পিড অব দি মেশিন তো আমার যে কাজটা করতে হবে ফার্স্টে আমাদের এই ব্যাক ইএমএফ টা বের করে নিতে হবে তো ব্যাক ইএমএফ টা বের করতে আমাদের আর সেম ম্যাগনেটিক ফিল্ড বলছে কোথায় জানো সেম ম্যাগনেটিক ফিল্ড মানে ফ্লাক্স একই থাকবে বাদ বাকি কন্ডাক্টর নাম্বার ফোর পোল এগুলো সব একই থাকবে যেহেতু সেম মেশিনে কাজ করতেছি সেম মেশিনকে আমি মোটর হিসেবে চালাচ্ছি মানে কন্ডাক্টর কোনো চেঞ্জ হবে না পোলেরও কোনো চেঞ্জ হবে না জাস্ট স্পিড কম বেশি হবে যেহেতু আমাদের কারেন্ট কম বেশি এখানে পাঁচ এম্পিয়ার ঢুকতেছে তো আমাদের ফার্স্টে আই এস এইস টা বের করতে হবে আমি ফ্লাক্সটা শুধুমাত্র রাখলাম ডাটা হিসেবে আর বাদ বাকি গুলো দেখুন মুছে দিলাম আমি যেহেতু এটা হিসাব করা হয়ে গেছে তো দেখুন আই এস এইস লাগবে প্রথমে যেহেতু ব্যাক ইএম এ ফাঁকি ক্যালকুলেশন করতে হবে তাহলে আই এস এইস টা আমার আসতেছে এই শান্টের একটা ভোল্টেজ টু হান্ড্রেড ভোল্টি আর রেজিস্টেন্স টু হান্ড্রেড এক এম্পিয়ার আর সাপ্লাই থেকে আসতেছে পাঁচ এম্পিয়ার তাহলে পাঁচ এম্পিয়ার সাপ্লাই থেকে এসে এ পথ দিয়ে এক এম্পিয়ার গেল তাহলে বাকি কারেন্ট যাবে হলো এদিক দিয়ে ভেরি সিম্পল বা কেসিএল অ্যাপ্লাই করেও আপনি বের করতে পারেন অর্থাৎ পাঁচ বিয়োগ এক চার এম্পিয়ার 
তাহলে চার এম্পিয়ার কারেন্ট পাইলাম এখন এটার সাহায্যে আমি ব্যাক ইএমএফ টা এখন ক্যালকুলেশন করব তো ব্যাক ইএমএফ টা আমার কত হবে ইবি ইকুয়াল টু মেইন সাপ্লাই ছিল 200 ভোল্ট তারপর সেখান থেকে ড্রপ হয়ে ইবি টা হবে তো ড্রপ হবে কোথায় এই আর্মেচারে আর্মেচারে কত 2 ইনটু আর্মেচার কারেন্ট কত 4 আর্মেচার কারেন্ট 4 তাহলে 192 ভোল্ট ঠিক আছে ভেরি সিম্পল ইকুয়েশন এখন জাস্ট আমরা ইএমএফ ইকুয়েশন अप्लाई করব ইবি এই ক্ষেত্রে মোটর এর ক্ষেত্রে ব্যাক ইএমএফ ইবি ইকুয়াল টু জেনারেটর এর ক্ষেত্রে ছিল জেনারেটর ইএমএফ বাই ইন্ডিউসড ইএমএফ আর এটা ক্ষেত্রে ব্যাক ইএমএফ ইকুয়েশন सेम থাকবে ডিসি জেনারেটর এর ক্ষেত্রে যেমন করে করছেন এখন আমাদের ইবি এর ভ্যালু কত 192 ইবি এর জায়গায় 192 বসিয়ে দিলাম ফ্লাক্স হচ্ছে এই যে এখানে যা পাইছিস सेम ম্যাগনেটিক ফিল্ড যেহেতু ফ্লাক্স তো একই থাকবে 0.42375 सेम मशीन जेतु जेट एक ही थके ना थक बे नाम मरोक कौन रखता है अतः बुद्ध दिश आर ए नाम आदर बेर करता होगे डिवाइडेड बाय 60 इनटू फोर पोल मशीन आ लैब कंडक्टर माने ए इक्वल टू फोर फोर ही होगे ए इक्वल टू पी होगे এখান থেকে আমরা যদি হিসাব করি তাহলে দেখুন এন এর ভ্যালুটা আমার আসে ক্যালকুলেটর দিয়ে হিসাব করে বলতেছি 192 তাকে 60 দিয়ে গুণন সেটাকে ভাগ দিতে হবে 0.42375 দিয়ে যে রেজাল্ট পেলাম সেটাকে আবার ভাগ দিতে হবে 32 দিয়ে 849.55 ঠিক আছে তো একটা জিনিস যে আমাদের এই RPM জিনিসটা কখনো দশমিকে হয় না ঠিক আছে RPM জিনিসটা সব RPM মানে কি 1 মিনিটে কতবার ঘোরে তো কতবার কতবার ঘোরে সেটা কোন সময় কি দশমিকে হয় কখনোই কিন্তু দশমিকে হয় না তো আমার রেজাল্টটা আসছে 879.55 তো এটার অ্যাকচুয়াল आंसर হওয়া উচিত 849 RPM বাট ছেড়ে যার বইতে কেন যেন এটার आंसरটা 850 RPM লা বাট আমার কাছে এটা মনে হয় যে সঠিক নয় কারণ আমি আপনাদেরকে লজিক্যালি বুঝিয়ে দিচ্ছি যে 849.55 মানে কি 849 বার ফুল ঘুরছে ঠিক আছে 1 মিনিটে 849 বার মোটরটা ফুল ঘুরছে ঘোরার পর আর ফুল ঘুরতে পারে না কত অংশ গেছে এই 0.55 অংশ এই 849 অংশের পর 0.55 অংশ মানে তো আমার 850 বার আমি এটাকে বলতে পারি না আসল উত্তর হচ্ছে আমার 849 বার ফুল ঘুরছে যেহেতু এটার आंसर আসলে হওয়া উচিত 849 আরপিএম তো আশা করি আপনারা বুঝতে পেরেছেন তো আজকের মতো ভিডিওটি এই পর্যন্তই ভিডিওটি যদি ভালো লাগে থাকে অবশ্যই ভিডিওতে একটি লাইক দিবেন বন্ধুদের সাথে বেশি বেশি শেয়ার করবেন আর চ্যানেলে নতুন হয়ে থাকলে অবশ্যই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন ধন্যবাদ